Ikasampu ng Agosto, Sabado, ang kapista ni San Lorenzo, Diakono at Martir. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Talagang talagang sinasabi ko sa inyo na nanatiling nag-iisa ang butil ng trigo kung hindi ito mamatay pagkahulog sa lupa. Ngunit kung mamatay naman ito, maraming bunga ang idinudulot nito. Nagpapahamak ng kanyang sarili ang umiibig dito. Ngunit iniingatan ito para sa buhay na walang hanggan ng napupuot sa kanyang sarili dito sa mundo. Sundan ako ng naglilingkod sa akin at kung nasaan ako, naroon din ang tagapaglingkod ko. Kung may maglilingkod sa akin, pararangalan siya ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, kung may maglilingkod sa akin, pararangalan siya ng Ama. Isa si San Laureanong Diakono at Martir sa pitong Diakonong naglingkod sa Iglesia Romano noong kalagitnaan ng ikatlong siglo. Siya ang inatasan ni Papa Sixto na maging tagapangalaga ng mga ari-arian ng iglesia at mamigay ng tulong sa may hirap. Subalit ng sinimula ni Emperador Valeriano noong 258 AD ang pag-uusig sa mga Kristiyano, isa si San Laureano sa mga inaresto. Subalit sa halip na matakot at malungkot, Masayang tinanggap ng santo ang kanyang kamatayan sa pamamagitan ng pag-iihaw sa kanya ng buhay. Sa harap ng hukom na nagbantang ipapatay siya kaagad, sinabi niya, Pinapupurihan ko ang aking Diyos at siya lang ang aking paglilingkuran. Kaya naman walang pananakit ang makatatakot sa akin. At nang siya'y ihawin na, nanalangin siya. Salamat o Panginoon! Dahil hinayaan mo akong makapasok sa iyong pintuan. Halimbawa si San Laureano sa ating mga Kristiyano, tulad ni San Laureano, kasiyahan na natin na sundan at paglingkuran ng Panginoon, maging kamatayan man ang kapalit nito. Pagsasagawa, Diakono o Lingkod, paano mo nga ba totoong mapaglilingkuran ng Panginoon? Paano ka? Magiging tapat na diakonok.